E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? Hoje é mais um daqueles vídeos sobre os quatro parques da Disney. Eu tô fazendo um quadro onde eu falo especificamente tudo o que tem em cada parque, a história dele, algumas curiosidades. Então, no vídeo de hoje, você vai saber sobre tudo o que tem no Epcot. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal fazendo favor, deixa seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação, assim você recebe as minhas postagens sempre em primeira mão, aproveita e compartilha esse vídeo com algum amigo pra ele matar a saudade desses parques da Disney, veja os outros também que estão na playlist. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês e bora pro vídeo. Epcot. Epcot. Da onde surgiu esse nome? Epcot é a abreviação de Experimental Prototype of Community of Tomorrow, que em português quer dizer protótipo experimental da comunidade do amanhã. E é claro que esse parque, assim como os outros, surgiu com uma ideia do Walt Disney, mas não era só uma ideia, era um sonho do Walt Disney. O Walt Disney tinha um sonho de construir uma cidade do futuro. O parque teria tecnologia de última geração e ele serviria para estimular a imaginação dos seus visitantes. Além disso, eles tinham a intenção de proporcionar experiências incríveis que realmente fizessem com que seus visitantes se sentissem no futuro. E vocês sabiam que realmente o Walt Disney tinha a ideia de construir uma mini cidade dentro do parque? Fora as atrações e tudo que ia ter no parque e tudo mais, ele ainda pretendia fazer uma área onde as pessoas realmente pudessem morar, onde as pessoas pudessem trabalhar, estudar e viver normalmente a sua vida. Só que dentro do parque. Seria bastante basicamente uma cidade do futuro, entendeu? A ideia principal é que a cidade tivesse 20 mil habitantes. Mas é claro que depois que o Walt Disney faleceu, os investidores não continuaram com esse projeto porque eles acharam que não era tão necessário. Mas imagina você morar dentro do parque da Disney. Esse é o segundo parque dos quatro parques do complexo Disney Orlando. E ele foi inaugurado no dia 1 de outubro de 1982. E como eu disse nos outros vídeos, cada parque tem um símbolo, uma marca que o representa, né, para as pessoas. Por exemplo, o Magic Kingdom tem o Castelo da Cinderela, o Animal Kingdom tem a Árvore da Vida, o Hollywood Studios tem a Tower of Terror, que antes era o chapéu e tudo mais, mas entra lá no vídeo que eu vou deixar aqui no card para você entender melhor essa história. O Epcot é aquela grande bola gigante prateada, ou como as pessoas tanto conhecem, aquela grande bola gigante de golfe. Com 51 metros de altura, essa grande bola gigante de golfe, ela não é só o cartão postal do parque, ela também abriga uma grande atração dentro dela. E pra começar, aqui o nome dela não é grande bola gigante de golfe, mas sim Spaceship Earth. E essa é uma atração super legal que mostra a evolução da humanidade, desde a época pré-histórica, passando pelo renascentismo, até chegar nos dias atuais. E ainda, eles fazem meio que uma previsão do seu futuro baseado nas suas escolhas. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo só sobre essa atração, curiosidades, como que ela funciona e tudo mais, mostro um pouco dentro dela. E eu vou deixar aqui em cima no card para vocês também darem uma olhada. O parque ele é dividido em duas partes o Future World e o World Showcase. A gente vai começar falando sobre o Future World. Todas as atrações que ficam nessa área são mais tecnológicas e cheias de inovação. Como, por exemplo, a atração Mission Space, que é uma atração toda voltada para uma viagem, uma experiência no espaço. E ela tem dois níveis. O nível mais levinho e o nível mais hard. Eu nunca fui nessa atração porque eu juro eu tenho um pouco de trauma, porque todo mundo que eu converso fala que já passou mal nessa atração. Mas tem muita gente que gosta e muita gente que acha que não, não tem nada a ver, não passa mal. Mas quem sabe um dia eu, eu testo, né? Também nessa área tem uma atração chamada Test Track, que é uma atração que testa carros. Você entra nela e aí você pode montar o seu próprio carro, se você estiver na fila normal, né? E aí você vai testá-lo. Essa atração é você testando o seu carro. Então ele passa por teste de frio, de calor, de curvas e também teste de velocidade. E aí o seu carro vai, tipo assim, na maior velocidade do mundo 
que ele alcança. E ela é patrocinada pela Chevrolet, então depois que você sai dela, tem um hall cheio de carros super caros e famosos, onde você pode apreciar, ver, entrar no carro, tirar foto. Nessa área também tem uma atração super fofa do Nemo, que conta basicamente a história do filme. É muito legal porque a fila é toda tematizada, assim, do fundo do mar, e você entra nos carrinhos, eles são bem devagar, assim, e depois que você sai dela, tem um monte de aquários por todos os lados, que você pode ver diversas espécies de peixes diferentes, inclusive as espécies do Nemo e da Dory. Tem ainda uma atração chamada Living with the Land, que é mais ou menos um passeio pelas áreas naturais do Parque Epcot. Lá eles mostram todas as espécies de plantas que eles têm pelo parque e como eles cuidam de cada uma. É uma atração bem tranquilinha, assim, e nada de muito diferentão, sabe? Também tem uma atração mais voltada para criança, que se chama Imagination, que inclusive deixa uma musiquinha grudada na cabeça. E essa atração, ela abriga o mascote do Epcot, que é um dragãozinho roxo, que é super famoso e aparece em várias camisetas que eles vendem pelo Epcot. E ele é dessa atração. Pra finalizar, a gente tem a grande atração mais famosa, acho que, do Epcot, que é o Soaring. O Soaring é uma simulação de voo de asa delta. Antigamente ele era uma viagem pela Califórnia, mas atualmente é uma viagem de asa delta pelo mundo inteiro. Inteiro. Então eles escolheram pontos turísticos do mundo Onde você vai fazer essa viagem, vai sobrevoar esses lugares Como o Taj Mahal, a Muralha da China, a Torre Eiffel as Ilhas Fiji, as Cataratas do Iguaçu. É muito legal também porque quando você tá em determinados lugares você sente cheiro das imagens por exemplo, cheiro de grama, de mar é muito gostoso, não é nada radical é uma atração super leve que vale muito a pena ir. E nós temos a outra parte do parque que é o World Showcase essa parte também ficou muito famosa porque ela permite que as pessoas deem a volta ao mundo em um parque só, né? Tem vários pavilhões de países nessa área Todos os pavilhões têm lojas com produtos típicos de cada país, restaurantes que fornecem comidas típicas de cada país também. Os cenários são todos inspirados em cada país, então o que ajuda muito é você estar tá dentro do parque e de repente passar da Itália para a Alemanha e ver uma diferença enorme no cenário e realmente sentir que parece que você está dando a volta ao mundo. Além disso, algumas, alguns pavilhões têm atrações, alguns deles têm shows que representam a cultura de cada país, como, por exemplo, o show dos tambores japoneses, lá na área do Japão, um show de cantores mexicanos. Nessa área, a gente tem o pavilhão da Alemanha, França, Japão, China, Marrocos, México, Noruega, Itália, Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Imagina o tamanho desse parque. Bom, e as atrações que tem nessa área? No México tem uma atração dos Três Cavaleiros, que é do Pato Donald, do Panchito e do Zé Carioca. Na Noruega tem uma atração do Frozen, que é totalmente voltado para criança, mas é muito legal, que conta toda a história do Frozen e tem umas quedinhas ali no meio, viu? Spoilers! No pavilhão dos Estados Unidos tem uma atração voltada para a história do país. No pavilhão da França agora tem um singalongo da Bela e a Fera. E no do Canadá tem um cineminha, assim, uma, uma uma atração que mostra as maravilhas do país do, do Canadá, né? Mas isso não quer dizer que os outros países que não têm atrações, eles são chatos, viu, gente? Porque cada país tem a sua, a sua qualidade. Por exemplo, na Alemanha, ela, esse pavilhão ficou muito famoso por uma loja de caramelos que fica lá. Inclusive, você pode comer uma pipoca caramelizada maravilhosa e tudo que eles fazem é feito com caramelo. E o que eu mais gosto desse parque é que realmente você sente que você tá passando de um país pro outro. E ainda tem as comidas típicas de todos os países que você pode experimentar culturas diferentes. Eu, eu acho que esse é o, é o meu parque preferido da Disney. Eu tô sentindo isso. Sem falar que você pode sim encontrar personagens da Disney nesse parque. Por exemplo, a Mulan tá sempre no pavilhão da China. A Alice... E a Mary Poppins está sempre no pavilhão do Reino Unido. E, por exemplo, a Branca de Neve está sempre no pavilhão da Alemanha. Vai lá no site da Disney, no aplicativo também, My Disney Experience, e sempre veja quais são os, os, os personagens que vão estar tá em cada horário nos pavilhões para você não perder. E no Future World também tem muitos, muitos personagens, como, por exemplo, o Mickey, a Minnie e o Pateta com as roupinhas originais, a Alegria e a Tristeza, o Ben Max, o Detona Ralph e a Vinélope, eu encontrei eles a última vez, super fofos, e então 
com certeza, assim, em todos os parques da Disney você vai encontrar um personagem diferente. Além disso, esse parque, ele é muito famoso porque ele tem vários festivais à parte. Não que você pague a parte pra entrar, mas festivais que ficam acontecendo no parque em determinadas épocas do ano. Por exemplo, tem o Festival of Art, que é um festival todo voltado pra arte. Então, muitos pintores e artesãos e muitos é, artistas plásticos também exibem a sua arte, a maioria delas relacionada a Disney. E também eles consideram, obviamente, a culinária como uma arte. Então, tem várias barraquinhas com comidas diferentes, assim, de cada país que você pode experimentar. Além disso, tem o Flower and Garden Festival, que é um um festival que acontece na primavera lá no Epcot, que é todo voltado para a jardinagem, e tem muitas esculturas de personagens da Disney feitos de flores, tem também o Food and Wine Festival, que acontece mais no meio final do ano um um festival de gastronomia e bebida então tem várias barracas de vários países, não só dos países de pavilhões que tem lá, mas de outros países também, como por exemplo o Brasil tem uma barraquinha do Brasil lá também que tem comidas típicas do país bebidas típicas do país e claro como todo parque sempre tem um show de encerramento e o show desse parque é o Illuminations e ele acontece no grande lago que fica no meio dos pavilhões, tem muitas luzes, fogos, barcos né, com várias luzes e tudo mais, é super bonito, inclusive esse é um parque muito procurado no ano novo porque além do Illuminations, como show de encerramento, tem um show maravilhoso de fogos, que mostra cada país nos fogos e tudo mais como comemoração de ano novo, e aí quando vira o ano, né, tem muitos e muitos, muitos, muitos fogos, e tem muita música e balada em cada país então é um parque muito procurado pra essa época do ano novo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e matado um pouco a saudade do Epcot, eu tô morrendo de saudade da Disney, meu Deus não está sendo fácil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sino de notificação e compartilhar com um amigo esse vídeo. Um beijo e até a próxima!